మా ఛానల్ వీడియోస్ నోటిఫికేషన్ పొందాలంటే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఇక్కడ ఉన్న బెల్ గంట సింబల్ని నొక్కండి ఇలా చేయడం వల్ల ఎలాంటి డబ్బులు ఖర్చు కావు అంతర్ముఖత చెందినప్పుడు ఇంకెంత పొదుపుగా ఉండాలి ఇంకెంత సంయమనంగా ఉండాలి కాబట్టి ఇక్కడ కూడా దమహ బాహ్యేంద్రియ నిగ్రహ బాగా ఆలోచించండి ఉపరతి బాగా ఎంత గొప్పగా ఉందనంటే ఇవన్నీ లింకులండి అంతరింద్రియాలంతా నిగ్రహంగా ఉండాలనుకోండి బాహ్యేంద్రియ నిగ్రహణం ఉండాలి బాహ్యేంద్రియ నిగ్రహణం కావాలనుకోండి ఉపరతి అంటే ప్రప ప్రపంచంలో అన్నీ ఉంటాయండి ఇది ఉండదు ఇది లేదని ఉండదు అన్నీ ఉంటుంది మంచి ఉంటుంది చెడు ఉంటుంది దుర్మార్గము ఉంటుంది సన్మార్గము ఉంటుంది పగలు ఉంటుంది రాత్రి ఉంటుంది ద్వంద్వాలతో కూడుకుంది ప్రకృతి నీకేది కావాలో నువ్వు అది తీసుకో బస్ నీ ఆధ్యాత్మిక సాధనకు చేయుతునిచ్చే విషయాలని తీసుకో బాగా ఆలోచించండి ఇప్పుడు నేను స్వామీజీని ఇక్కడి నుంచి కాకినాడ ప్రయాణమే వెళ్ళాలి లేకపోతే వేరే ఊరు వెళ్ళాలి మార్గ మధ్యలో స్వామీజీ వస్తున్నారు కనుక ఎవరు మటన్ షాపులు చికెన్ షాపులు పెట్టకూడదు తీసేయండి ఎక్కడ మందు దుకాణాలు ఉండకూడదు అంటే ఈ సారాయి దుకాణాలు ఉండకూడదు తీసేయండి సినిమా హాల్ ఉండకూడదు తీసేయండి క్లబ్బులు ఉండకూడదు తీసేయండి ప్యాకాట్లు దొరకకూడదు తీసేయండి అని ఈ షాపులన్నింటినీ తీసేస్తామా వెళ్ళే దారిలో తీయం మనం వాటి జోలికి వెళ్ళాం మన దారిలో మనం పోతూ ఉంటాం చేపల మార్కెట్ ఉంటుంది ఆ పక్కనే కూరగాయలు అమ్ముతుంటారు రైతు బజారు ఇక్కడే ఉంటుంది చేపల బజారు ఇక్కడే ఉంటుంది నువ్వు వెళ్ళే ఎక్కడికి వెళ్తావు నువ్వు ఇక్కడికి వెళ్తావు అక్కడికి వెళ్ళి అబ్బా బాబా బాబా ఆశ్రయించుకుంటూ ఉంటావా నేను మొట్టమొదట రాజమండ్రి వచ్చానండి ఫస్ట్ డే ఇక్కడ యూట్యూబ్ నుండి బాబు అంతా వాసన 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 ఉండలేకపోయాం ఇప్పుడు నాకు అది తెలియటమే లేదు సహవాసం ఇప్పుడు ఆ వాసన అలవాటైపోయి ఇప్పుడు అగరవత్తులు పెడుతుంటే తేడాగా అనిపిస్తుంది నాకు ఇప్పుడు బహుశా నేను కాకినాడ వెళ్ళానుకోండి ఉండబు ఉండబుద్ధ అవ్వదు ఇక్కడికి వస్తే కానీ నిద్రపట్టదేమో అలా తయారైపోయింది ఫస్ట్ వచ్చిన కొత్తల్లో ఫస్ట్ డే అడిగాను ఏంటంటే బాబు ఈ వాసన అంటే ఆయన కూడా అన్నారు ఏమీ లేదండి మాకేం కనిపించట్లేదు అన్నాడు ఓహో గొప్ప ఓహో నేను కూడా మూడు రోజులు ఉంటే ఇదే స్థిత ప్రజ్ఞ స్థితికి వచ్చేస్తాను అంటే ఉన్నా గుర్తించలేనటువంటి స్థితికి వెళ్ళిపోయారు అనమాట ఆయన ఉపరతి అంటే అర్థం ఏంటనంటే విషయాలు ఉంటాయి లోకల్లో ఉండకూడదు ఎక్కడ తీసేస్తామండి ఇవన్నీ వీడిని తీసేయి వాడిని తీసేయి దీని తొలగించే దాని అన్నీ ఇట్స్ ఆల్ ప్రాబ్లమ్ ఈజ్ ఇయర్ సమస్య ఇక్కడ ఉంది అందుకనే మా గురువు గారు అంటారు యువర్ ది ప్రాబ్లం యువర్ ది సొల్యూషన్ అడవిలో ముళ్ళన్నీ క్లియర్ చేసేస్తారా లేదు మీరు అడవిలో నడిచి వెళుతున్నారనుకోండి అడవంతా చెప్పులు పొరుస్తారా లేదు మీ కాళ్ళకి చెప్పులు వేసుకుంటారు అడవంతా చెప్పులు పరిచేవాడు ఎవడు అవివేకి వాడికి బుద్ధి లేని వాడు ఎందుకండి అన్ని చెప్పులు ఎందుకు ఒకవేళ అడవంతా చెప్పులు పరచాలనుకోండి వీడు వెళ్ళే చోటు ఎంత ఎన్ని షాపులు ఎన్ని కంపెనీలు పనిచేయాలి వీడి గురించి వీడు వెళ్తే ఈ త్రాష్ట్రుడు వెళ్తే ఈ అవివేకి వెళితే ఒక్క జత మంచి చెప్పులు ఒక్క జత వేసుకుంటే హాయిగా వెళ్ళిపోవచ్చు కాబట్టి అడవిలో ఎక్కడా ముళ్ళు ఉండకూడదు ముళ్ళు ఉండకూడదు అడవి యొక్క సహజం అది గుణం నేను పువ్వు కోయడానికి వెళ్తాను ఈ గులాబీ పువ్వు కోస్తున్నానండి చి ఆడు ముళ్ళండి గుర్తుపెట్టుకోండి ఒక స్వామీజీ అన్నారు నాకు చాలా నచ్చింది మనందరం గులాబీని ఇష్టపడతాం కదా గులాబీని కోస్తాం కదా మనం వెళ్ళిన తర్వాత ఆ ముళ్ళు మన చెంగునో మన చీర చెంగునో మన పంచ చెంగునో పట్టుకుంటుందట పువ్వుకి పెద్ద ఇష్టం ఉండదట మన మీద చి వీడు వచ్చాడు నన్ను కోసుకుపోతున్నాడని కానీ ముళ్ళుకు చాలా ఇష్టం ఉండండి నా దగ్గర ఇంకొంతసేపు ఉండండి అని పట్టుకుంటుందట చంటి పిల్లలు ఇంట్లో పట్టుకుంటారు ఇంకా వెళ్ళకండి ఇప్పుడే అని ముళ్ళు పట్టుకుంటుందట ఆయన అంటారు ముళ్ళుని విమర్శిస్తాం కానీ ముళ్ళు అంటుంది నా దగ్గర కొంతకాలం ఇక్కడ ఉండవా అంటుంది పువ్వే ఉంటుంది చిచ్చి వచ్చాడరా బాబు వీడు విమర్శ నన్ను పీక్కుపోవడానికని పుష్పం తిట్టుకుంటుంది ముళ్ళు మనల్ని ప్రేమిస్తుంది ఆ ముళ్ళుని మనం ద్వేషిస్తుంది అంటే సాధువుల యొక్క దృష్టి ఎంత మహోన్నతమైన దృష్టి ముళ్ళుని కూడా ప్రేమించే స్థితి అంటే ఇంకా అతను ముల్లోకాలని దాటిపోయిన వాడే ముళ్ళును కూడా ప్రేమించగలడండి అలాంటి స్థితికి ఎదగాలండి మనం ద్వేషాలు ఈర్షలు అసూయలు పగలు పెట్టుకుని వాళ్ళ మీద వీళ్ళ మీద కారాలు మిరియాలు నూరుకుంటూ ఆ బ్రతకడం ఎందుకు ఇంకా అలా బ్రతుకుతూ ఇందులోకి రావద్దు 
ఈ ఆత్మబోధ ఆత్మచింతన ఆధ్యాత్మికత సంబంధమే లేదు అలా బయట ఉండొచ్చు అలా ఇబ్బంది ఏం లేదు అలా ఉంటూ ఇందులోకి రావడం అనేటువంటిది అసంబద్ధమైంది రెండు పొసగదు కాబట్టి ఇక్కడ ఉపరతి అని అంటే విషయాలన్నింటినీ కూడా సమగ్రంగా గ్రహించి నాకేది హితమో నాకేది కావాలో వాటిని పెట్టుకుని వాటితోటి ప్రయాణం చేయగలగాలి అది కూడా హిత బుక్ మిత బుక్ అంటే బుక్ అంటే తినమనే అర్థం అంటే హితమైనటువంటి విషయాల్ని ఆస్వాదించు అహితమైనటువంటి విషయాల్ని దగ్గరకు దరిచేర్చకు అది కూడా మితంగా ఆస్వాదించు హితమైన విషయాల్ని స్వీకరించు అది కూడా మితంగా స్వీకరించు ఆలోచించు బయటికి వెళ్ళాలి సరదాగా ఉండాలి పది మందితో మాట్లాడాలి కానీ ఉదయం లేచింది మొదలు రాత్రి వరకు సరదా అంటే ఇంకా వాడిది మనమే మాట్లాడి కొంతసేపు ఏదో వ్యాపకం మనస్సుకి కొంత ఊరట కలగడం కోసం ఎవరితోనైనా చక్కగా సరదాగా మాట్లాడాలి ఇది ఉండాలి అందుకని ఉదయం నుంచి అసలు అన్నీ మానేయాలని చెప్పి ఎక్కడ చూసినా కళ్ళు సగం మూసేసి కొంతమంది ఉంటారు వీళ్ళు బయట రోడ్లో కూడా ఇది పెట్టుకుని తిరుగుతుంటారు అంటే అందరూ గుర్తించాలనో మరి ఏంటో తెలియదు అది విచ్ ఐ డోంట్ లైక్ ఇలా వీధుల్లోకి వెళ్ళేటప్పుడు ఈ మాలలు పుచ్చుకుని ఇలా తిరగక్కర్లేదు చాలామంది తిరుగుతూ ఉంటారు విచ్ ఐ డోంట్ లైక్ హాయిగా ఉండండి అవన్నీ మనం ఈ డోంట్ నీడ్ టు ఎక్స్పోజ్ అవర్ సెల్ఫ్ అది విచ్ నాకు అది పెద్ద ఇష్టం అనిపించలేదు అంటే బట్ ఓకే వాళ్ళు చేసేవాళ్ళు ఇఫ్ ది ఫీల్ కంఫర్టబుల్ ఐ డోంట్ బ్లేమ్ దెమ్ మనం ఒకళ్ళని విమర్శించే స్థాయి మంది కాదు విమర్శించే హక్కు మనకు లేదు బట్ ఫర్ మై సెల్ఫ్ ఐ డోంట్ ఫీల్ కంఫర్టబుల్ హాయిగా జస్ట్ యు బీ వాట్ యువర్ నీ మనస్సు మీరు రెండుగా చేసుకో అక్కర్లేదు మీరు సాధన చేసి మీ మనస్సుని రెండుగా మార్చేయండి ఒకదాన్ని వ్యవహారానికి వదిలేయండి ఒకదాన్ని చక్కగా అంతర్ముఖతకి పెట్టుకోండి మీ దగ్గర పెట్టుకోండి మీ దగ్గర పెట్టుకోండి పూర్వం రోజుల్లో పిల్లల్ని కనేవారు పెద్దలు నాకు పూర్వపు రోజులు పరిస్థితి చాలా గొప్పగా ఇష్టం ఎంతమంది పిల్లలు బయటికి వెళ్ళినా ఒక్క కొడుకు మాత్రం తల్లిదండ్రుల దగ్గర ఉండి వాడికి కొద్దిగా ఎక్స్ట్రా ఇచ్చేవారు అనమాట వీళ్ళ దాంట్లో నుంచి కొద్దిగా ఎక్స్ట్రా అంటే తల్లి తండ్రిని కనిపెట్టుకుని చూసుకుని వాడికి పెళ్లి చేసిన పిల్లలు వచ్చిన ఎవరైనా వాడు అలా తల్లిదండ్రి దగ్గర ఉండేవాడు ఇంకోటి బయటకు వెళ్ళి సంపాదించేవాడు అలా మీ మనస్సు నిద్రగా చేసుకుని మీ దగ్గర ఉన్నవాడికి కొద్దిగా ఆస్తి ఎక్కువ ఇవ్వండి బయటకు వెళ్ళాలన్నవాడు వాడిని పంపించండి బయటకు ఇబ్బంది ఏం లేదు సాధనలో చిన్న చిన్న రహస్యాలండి ఇవి అవి చేసుకోగలిగితే ఎంత హ్యాపీగా లోపల అంతర్ముఖత ఎంత స్వాత్మానందం ఉంటుందో తెలుసా అండి లోపల ఉన్న ఆనందం అంతా ఎంత కాదు మనం దాన్ని వదిలిపెడుతున్నాం బయటికి తిరుగుతున్నాం మనం కాబట్టి ఉపరతి తర్వాత తితిక్ష తితిక్ష అంటే ఏంటనంటే సహనం సర్వ దుఃఖానాం అప్రతీకార పూర్వకం చింతా విలాపరహితం సా తితిక్ష అని గద్యతే అంటారు కొంతమంది అంటారు నేను కాబట్టి స్వామీజీ ఇవన్నీ ఓర్చుకుంటున్నానండి ఇది ఇది తితిక్ష కాదు ఇది తితిక్ష కాదు అసలు ఇది తితిక్ష అనరు శంకరులు అంటారు అద్భుతంగా తితిక్ష అంటే సహనం సర్వ దుఃఖానాం ఎన్ని దుఃఖాలను ఉన్నా యూ షుడ్ బీ క్వశనింగ్ ఫర్ దట్ మన దగ్గర షాక్ అబ్జార్బర్స్ ఉండాలి బండి వెళ్తుంది ఓ గొయ్యిలో పడింది అనుకోండి ఆ బండికి మంచి జోకర్లు ఉన్నాయంటే జోకర్లు అంటే షాక్ అబ్జార్బర్స్ అది బాగున్నాయి అనుకోండి ఎలా ఉంటుంది తెలుసండి ఆ బండి అందులో పడ్డ మళ్ళీ మామూలుగా వచ్చేటప్పుడు ఎలా ఉంటుంది తెలుసా వీడికి ఉయ్యాల్లో ఒకసారి ఇలా కుదిపినట్టు ఉంటుంది అంతే తప్ప హాయిగా ఉంటుందే తప్ప ఇబ్బంది ఉండదు షాక్ అబ్జార్బర్స్ పాడైపోయి కమాన్ కట్టలు అంటారు కార్లకి ఆ కట్టలన్నీ పాడైపోయి తుప్పు పట్టిపోయింది అనుకోండి అది గోతిలో పడి పైకి లేచిందంటే ఒక్కసారి పడితే చాలు వీడికి ఇంకా నడ్డి పక్కకు వస్తుంది వీడు ఇక్కడ ఉంటాడు ఇంకా తర్వాత దానికి ఎన్నెన్నో పెట్టి అతికించడానికి నానా అతన పడాలి కాబట్టి ఒక వాహనానికి ఏ విధంగా మంచి షాక్ అబ్జార్బర్స్ ఉంటే గోతిలో పడ్డా కూడా అది గొయ్యిలో పడ్డట్టుగా కాకుండా హాయిగా అది అలా దింపుతుంది అక్కడ కంప్రెస్ అవుతుంది అనమాట కంప్రెస్ అవుతుంది ఆ కంప్రెస్ అయినప్పుడు ఆ షాక్ అబ్జార్బర్స్లో అంత బండి కూడా అలా ఎలా ఉంటుంది అనేటువంటి శుభ్రంగా ఉయ్యాల్లో ఊపినట్టు మనకు పెద్ద ఏం తెలియదు హాయిగా ఉంటాం మనం బాగా ఆలోచించండి అందుకనే రైల్వే పట్టాలు రైల్ లాగా ఉండదండి మన ప్రయాణం ఇండియన్ రోడ్స్ నైన్టీన్ ట్వంటీ అంబాసిడర్ కార్లా ఉంటుంది మన ప్రయాణం కాబట్టి షాక్ అబ్జార్బర్స్ కావాలి అందుకని ఇక్కడ 